हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन मेरा नाम है अजय जागलान इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ एनईपी मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारा लिबरलाइजेशन देखो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बच्चे लिबरल कर देना आजादी दे देना फ्रीडम दे देना ठीक है आप सभी जानते हैं उन्नीस से पहले नाइनटीन से पहले इकोनॉमिक पॉलिसी इन इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले हमारे देश में सारे सारे काम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी सब के सब पीएसयू के अंडर में होती थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की उन, उनके अंडर में सब चीजें होती थी ठीक है सब का कंट्रोल किसके पास होता था गवर्नमेंट के पास हुआ करता था ठीक है कहता है लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम द डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल इंपोज बाय द गवर्नमेंट देखो मतलब क्या है कि इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी में जो डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल होता था ना गवर्नमेंट के द्वारा उसको हटा लिया गया मतलब स्वायत्ता दे दी गई किसको प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई ठीक है बच्चे मतलब इससे पहले वो स्वायत्ता वो फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं थी ठीक है आगे कहता है कि भाई उससे मतलब फिर उससे पहले क्या चीज थी भाई ऐसी जब बाद में स्वायत्ता दे दी गई उन्नीस के बाद तो पहले क्या था ऐसा देखो बच्चे पहले से हमारे पास देखो आप सभी जानते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ता था इम्पोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल होता था ठीक है रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट होता था कोटा सिस्टम हुआ करता था बच्चे ठीक है मतलब बहुत सारी पॉइंट ऐसे थे कि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी रहती थी ठीक है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर वो खुले तौर पे अपना व्यापार बिजनेस नहीं कर सकते थे ठीक है बिकॉज ऑफ दीज कंट्रोल इकोनॉमी फेसिस मेनी प्रॉब्लम्स आप सभी जानते हैं अब जब इतने कंट्रोल्स होंगे इतने रेस्ट्रिक्शन होंगी तो इकोनॉमी काफी चीजें फेस करेगी वहां पर ठीक है कुछ काफी प्रॉब्लम फेस करेगी और इन्हीं कंट्रोल के कारण अब आप सभी जानते हैं हमारे जितने पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे उन सब में क्या होने लग गया बच्चे करप्शन राइज होने लग गया इन एफिशियंसी आ गई ठीक है उनको रेज तो कर दिया पीएसयू को रेज तो कर दिया लेकिन वो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे थे जीडीपी में उतना उतनी ग्रोथ वो डेवलपमेंट नहीं लेके आ रहा लेके आ रहे थे बच्चे ठीक है तो उनके आउटकम भी बहुत थोड़े थे अब इतना कुछ उनके पास है इतना कुछ होने के बावजूद भी वो कोई रिस्पांस ना दे ठीक है भाई इनफिशियंसी करप्शन जैसे जैसे सरकारें बदले पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी उनके बीच में बढ़ता जाए ठीक है भाई ये कुछ हमारे पास पॉइंट थे और एक नेक्स्ट पॉइंट में कहता है वो देखो हमारे पास क्या ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैड हैड फॉलन शार्पली एंड हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कि जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट था ना वो अभी बहुत शार्पली फॉल होने लग गया कारण क्या अब जब सारा पैसा सरकार लगा रही है पीएसयू के अंडर में लेकिन वो आउटकम तो नहीं दे रहे हैं तो मतलब सिर्फ खर्चा ही खर्चा हो रहा है रिजल्ट हमें कुछ मिल नहीं रहा तो जीडीपी ग्रोथ क्या होगी जीडीपी ग्रोथ ऑब्वियसली वाला डाउनफॉल ही आएगा उसमें ठीक है अब कहता है इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन हमने लिबरलाइजेशन तो समझ लिया कि क्या होता है फ्रीडम मिलना होता है भाई ठीक है अब उस लिबरलाइजेशन के अंडर में कौन से कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए अब वो कहता है बच्चे कि उसके अंडर में हुए चार तरह के रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के अंडर में चार तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए सबसे पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के इंडस्ट्रियल सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र में कौन से रिफॉर्म ऐसे हुए कहता है अ नंबर ऑफ रिफॉर्मेटिव स्टेप्स वर टेकन टू डी रेगुलेट द इंडस्ट्रियल सेक्टर कहता है बहुत सारे रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए गए किसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सबसे पहला था एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था ना सरकार के द्वारा सबसे पहले तो उसको हटाया गया बच्चे ठीक है कहता है द गवर्नमेंट एबोलिश द लाइसेंस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर फाइव इंडस्ट्रीज विच आर कहता है सरकार ने हर तरह के इंडस्ट्रीज के ऊपर से इंडस्ट्रिंग लाइसेंसिंग का जो रूल था ना वो हटा लिया सिर्फ इन पांच इंडस्ट्रीज को छोड़ के वो कौन सी कौन सी है देखो सबसे पहले लीकर इंडस्ट्री लीकर मतलब वो जो शराबबंदी शराब वाली इंडस्ट्रीज होती है ना दूसरी जो सिगरेट की इंडस्ट्रीज होती है तीसरी डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं अब देखो जो डिफेंस इक्विपमेंट्स क्यों क्योंकि इन पे काफी सारा पैसा मिलता है ऐसे ही काफी तरह की इंडस्ट्रीज थी जिन पे ही वो लाइसेंसिंग लगे रहे नेक्स्ट मिनट में कहता है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर के पब्लिक सेक्टर के जितने भी कॉन्ट्रेक्शन थे कहता है नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हुआ विच वर अर्लियर रिजर्व अंडर गवर्नमेंट के सरकार ने जितने भी सेक्टर जो अपने अंडर रिजर्व रख रखे थे ना उन पे भी वो सिस्टम हटा दिया अब उनको फ्री कर दिया गया पहले सरकार के पास सत्रह सेक्टर ऐसे थे फिर बाद में उनको बाद में उनको हटा के आठ पे ले आए और आज वो करंट में कितने हो चुके हैं वो सिर्फ तीन सेक्टर ऐसे हैं जो सरकार के पास वो कौन से कौन से हैं रेलवे है एटॉमिक एनर्जी है और डिफेंस सेक्टर है 
थर्ड पॉइंट में कहता है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया अब जितने भी प्रोडक्शन एरिया है ना कि इस इस एरिया में सिर्फ सरकार ही प्रोडक्शन करेगी सरकार के पी भी प्रोडक्शन करेंगे उनको भी डी रिजर्व कर दिया सरकार ने अपने रिजर्व कर रखे थे कि एग्रीकल्चर भी मैं करूंगा इंडस्ट्रीज भी मैं करूंगा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको ऐसा कुछ नहीं था ठीक है मैं सिर्फ एरियाज बता रहा हूँ काफी एरियाज ऐसे थे सरकार ने रिजर्व कर रखे थे उनसे रिजर्वेशन हटा के उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया कि भाई ठीक है अब आप भी प्रोडक्शन करो यहाँ पे आके मतलब सरकार को साथ ही मिल गया वहां पे काम करने के लिए कह रहा था प्रोडक्शन एरिया विच आर विच वर अर्लियर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो सिर्फ स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व थे उनको बाद में ओपन कर दिया गया मतलब आओ भाई फार्मर्स फार्मर्स वर अर्लियर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज एरिया ओन बाय दे अब जितने भी जो एरिया फैक्ट्रीज का हुआ करता था फार्मर उसको यूज नहीं कर सकते थे अब सब उसको यूज करने लग गए ठीक है मतलब क्या हुआ डी रिजर्वेशन हुआ है प्रोडक्शन एरिया इसका ठीक है भाई अगले पॉइंट में वो कहता है हमारे पास कि एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी देखो एक्सपेंशन का मतलब होता है बच्चे इंक्रीज कर देना बढ़ा देना किसको प्रोडक्शन कैपेसिटी को अब जहां पर सरकार ने पहले रिजर्व कर रखा था कि भाई एक इंडस्ट्रियल यूनिट या एक फर्म सिर्फ इतनी ही प्रोडक्शन कर सकती है भाई इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगी वो सरकार ने लिमिट लगा रखी उसके ऊपर भी सरकार ने रिजर्व कर रखा उसका कोटा सिस्टम कि आप सिर्फ इतनी प्रोडक्शन करोगे इतना ही सामान आप बेच पाओगे फिर सरकार ने क्या किया सरकार ने वहां पर दे दी उसको आजादी फ्रीडम दे दी कि आप लिबरल हो अब आप मन चाहे कितना भी प्रोडक्शन करो एक्सपेंड कर लो अपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी को ठीक है कहता है द प्रोड्यूसर वर वॉलेंटरली अलाउड टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बिल्कुल आजादी के साथ अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में कहता है फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स पहले हमारे यहाँ पे क्या थी फ्रीडम नहीं थी भाई आजादी नहीं थी कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उनको हम इंपोर्ट कर सके कहां से इंपोर्ट मतलब बाहर से इंपोर्ट करें खरीद सके कैपिटल गुड्स कौन से कौन से बच्चे वही प्लांट एंड मशीनरी टाइप की टेक्नोलॉजी टाइप की चीजें वो हम इंपोर्ट कर सके सरकार ने सिर्फ कुछ पॉइंट पे छूट दे रखी थी हमें ठीक है आगे कहता है कैपिटल गुड्स फ्रॉम एडवांस एरिया एडवांस कंट्रीज दीज हेल्प टू दीज हेल्प इन इंक्रीजिंग द पर पर एक्रेज कल्टिवेशन अक्रॉस द कंट्री अब बाद में क्या किया सरकार ने छूट दे दी कि भी ठीक है बाहर से मंगा लो ट्रैक्टर मंगा लो ठीक है बाहर से टेक्नोलॉजी मंगा लो आज आप लोग देखो हमारे यहाँ पे बाहर से कितनी चीजें आ गई हैं एडवांसमेंट हुई ग्रोथ हुई ठीक है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई ठीक है पहले वो फ्रीडम नहीं थी फिर बाद में वो फ्रीडम हमें मिल चुकी थी ठीक है ये था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से लिबरलाइजेशन के अंडर में फिर आए हमारे पास फाइनेंशियल रिफॉर्म अब ये फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म कौन से कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर्स एंड फॉरन एक्सचेंज डीलर्स ये काफी तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं ये सब चीजें ठीक है कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक्स बच्चे ठीक है फॉलोइंग रिफॉर्म्स वर एनफोर्स एंड इनिशिएटेड इन अबव मेंशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अब कुछ लिमिट ये देखो जो मैं आगे बताऊंगा ना आपको ये रिफॉर्म्स यहाँ पर इस फाइनेंशियल एरिया में लाए गए सबसे पहला था रिड्यूसिंग वेरियस रेशियोज अब सरकार ने क्या किया जो रेशियो पहले थी ना उनको रिड्यूस कर दिया उनको कम कर दिया कहता है एस एल आर स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो वार वार लोवर्ड फ्रॉम 38.5 टू 25 परसेंट सरकार ने एस एल आर के अभी इतना रिजर्व में रखेंगे बैंक अपने पास उसको कम कर दिया गया 38 से 25 पे ले आए सी आर आर कैश रिजर्व रेशियो वार लोवर्ड फ्रॉम 15 टू 4.1 परसेंट सरकार ने कमर्शियल बैंक के पास के वो सी आर आर इतना पैसा अपने पास रखेंगे ही ये सी आर आर सी आर आर और एस एल आर आपको आने वाले चैप्टर में जब मैक्रो करेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाए ये चीजें हैं क्या सरकार ने वो रेशियो भी कम कर दी कि अब कमर्शियल बैंक्स अपने पास पहले उनको 15 परसेंट पैसे रखने होते थे अपने पास सौ रुपए हैं उनके पास तो 15 पैसे अपने पास रखने होंगे सीआरआर के तौर पे अब वो सिर्फ चार पैसे बाकी पैसे को वो आ, मार्केट में दे सकते हैं भाई लोन भी दे सकते हैं कहीं भी दे सकते हैं ऑब्वियसली बात है उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी वहां से इंक्रीज हो जाएगी ठीक है ये सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास रिड्यूसिंग वेरियस वेरियस रेशियो ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंडर रिफॉर्म्स लिया गया था दूसरा रिफॉर्म कौन सा लिया गया कहता है कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट बैंक अब सरकार ने क्या किया पहले सिर्फ सरकारी बैंक ही रहते थे भाई हाँ फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सरकारी बैंक ही काम करेंगे फिर क्या किया जो प्राइवेट सेक्टर था ना उनको भी इंक्लूड कर दिया द बैंकिंग सेक्टर एमर्ज इन द प्राइवेट सेक्टर एंड मैनी प्लेयर ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट विद पब्लिक सेक्टर बैंक फिर बहुत सारे पब्लिक पहले आप सभी को पता है पब्लिक सेक्टर बैंक से काफी सारे सरकारी बैंक से फिर बाद में प्राइवेट प्लेयर भी इंक्लूड हो गए जो बैंक के उसमें बैंक वाली लाइन में आ गए बच्चे ठीक है अपना काम करने लग गए ठीक है
फिर बाद में वो क्या कर दिया वो फाइनेंशियल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बना दिया गया अब वो एक सचरी बॉडी है हमारे पास ठीक है एक स्वायत्ता बॉडी है वो अपने फैसले खुद ले सकता है सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा फोर्थ पॉइंट में कहता है डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट के जितने भी इंटरेस्ट रेट थे उनको डी रेगुलेट कर दिया गया बैंक वर अलाउड टू सेट देयर ओन इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल बिजनेस एंड कमर्शियल बोरोइंग बैंक पहले सब तरह के जो रेट थे वो कौन डिसाइड करता था वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी उसके बाद 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ उन रिफॉर्म्स को उन रिफॉर्म्स में क्या हुआ बैंक अपने इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड कर सकते हैं मतलब उनको क्या मिलेगी आजादी मिलेगी और बैंक का तो बच्चे एक ही काम होता है जमा कराओ और पैसे दो और इंटरेस्ट लो ठीक है अगले कहता है टैक्स रिफॉर्म्स ये हमारे पास थर्ड टाइप के रिफॉर्म्स है इनकम टैक्स रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं या फिर फिजिकल रिफॉर्म्स भी कहते हैं पहला इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स था दूसरा दूसरा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स था और तीसरा फिजिकल रिफॉर्म्स फिजिकल रिफॉर्म्स में कहता है फिजिकल रिफॉर्म्स आर द पॉलिसी सेट फॉर द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार को जितने भी टैक्सेशन पॉलिसी है या एक्सपेंडिचर करना है बच्चे उनके लिए पॉलिसी बनाई गई जो सरकार बनाती है एक साल के लिए जो बजट के अंदर प्लान होती है ठीक है अब सरकार ने उनको भी रिवाइज कर दिया गया ठीक है सरकार क्या करती है टैक्स लेती पहले ठीक है आगे कहता है दिस इंक्रीज द टैक्स रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड रिड्यूस ऑल टैक्स एविजन स्ट्रेटेजी विच टैक्स पेयर यूज टू फॉलो द स्किप टैक्स लाइब्रेटी सरकार ने सिर्फ टैक्स पे करने के लिए क्या कर दिया काफी सारी बाउंडेशन लगा दी अब आप सभी जानते हैं बच्चे 125 करोड़ का लोग आज की प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूं आपको मैं 125 करोड़ की जनसंख्या है हमारे यहाँ पे मात्र 10 से 15 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो टैक्स पे करते हैं इतनी ही जनसंख्या है यहाँ पे हमारे पास इत, सॉरी इतनी ही पॉपुलेशन ऐसी जो, जो टैक्स पे करती है बाकी अपना टैक्स बचा लेते हैं काफी चीजें ऐसी कर लेते हैं फिर सरकार ने ऐसे ऐसे रूल बना दिए कि वो टैक्स बचा नहीं सकते थे और टैक्स उनको पे ही करना पड़ेगा किसी न किसी तौर पे टैक्स उनको पे करना पड़ेगा वो सरकार के उस टैक्स पे करने के रूल से वो बच नहीं सकते सरकार ने यहाँ पर भी रिफॉर्म किया बच्चे अब रिफॉर्म अब ऑब्वियसली बात है सर टैक्स पे करेंगे सरकार के पास पैसा आएगा और वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में काफी पैसे लगा पाएगी अगले कहते हैं फोर्थ टाइप फोर्थ टाइप के रिफॉर्म के फॉरन एक्सचेंज रिफॉर्म्स या फिर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स अब फॉरेन एक्सचेंज या फिर एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स कहते हैं ऑल फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज वर कवर्ड इन एक्सटर्नल सेक्टर जितने भी फॉर विदेशी व्यापार या विदेश के साथ जितना व्यापार होता था उनको इस एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता दीज वर डेवलप टू इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज ये दो राष्ट्रों दो देशों के बीच में ट्रेड करने के लिए बनाई गई थी भाई ठीक है यहाँ पे कौन से कौन से रिफॉर्म हुए सबसे पहले कहता है डिवेल्युएशन ऑफ रुपी के रुपी की वैल्यू डिक्रीज कर दी गई रुपी की वैल्यू मतलब ये नहीं कि बच्चे के सौ से कम हो गया वो अस्सी नब्बे पे आ गई नहीं इन टर्म्स ऑफ डॉलर डिवेल्युएशन होता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर पहले जहां एक डॉलर के बदले हमें साठ रुपए मिलते थे अब हमें सॉरी एक डॉलर के बदले हमें साठ रुपए में होता था अब वो एक डॉलर के बदले वो पैंसठ में हो गया डिवेल्युएशन किया गया है ठीक है आगे है कहता है दीज वैल्यूज द वैल्यू ऑफ रुपी वार डेलिब्रेटली डिवेल्यूड टू एनकरेज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को करने के लिए अब हम बाहर पैसा भेजेंगे सॉरी बाहर अपना सामान बेचेंगे हमने अगर एक डॉलर का बेचा तो हमें पहले साठ रुपए मिलते थे ठीक है अब हमें एक डॉलर के बदले कितने मिल रहे हैं पैंसठ तो इन्वेस्टर जो यहाँ के एक्सपोर्टर हैं वो क्या करेंगे बच्चे वो तो मोटिवेट होंगे नहीं पहले हमें एक यूनिट बेचने पे साठ रुपए मिल रहे हैं अब उनको मिल रहे हैं पैंसठ उसी चीज के डिवेल्युएशन हुआ ठीक है याद रखना डिवेल्युएशन एक नेगेटिव वर्ड है डिवेल्युएशन में क्या होगा वैल्यू इंक्रीज होगी ठीक है पर लेकिन इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो डिक्रीज हो रही है इसलिए इसको डिवेल्युएशन कहा गया एक एवेल्युएशन भी है वो हम अपने जो नेक्स्ट बुक करेंगे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स उसमें डिस्कस करेंगे कुछ अदर मेजर्स भी थे कोटा सिस्टम हटाया गया इंपोर्ट रिलेटेड पॉलिसी उनको बदला गया ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट वेरिस इंपोर्ट गुड्स ड्यूटीज हटाई गई ऑल एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर वेड्रॉन जितनी भी एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उनको भी हटा दिया गया लिबरलाइजेशन के अंडर में बच्चे ये चार तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं हमारे पास ठीक है आने वाले चैप्टर आने वाले वीडियोस में हम लोग बाकी ग्लोबलाइजेशन और जितना प्राइवेटाइजेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे ठीक है बच्चे आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे ठीक है जिससे आपको तुरंत नई नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है थैंक्स फॉर लिसनिंग है ग्रेट डे